যাই হোক আমি রেকর্ডিং টা জানতাম না কিভাবে করে তোমাদের ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে দেখো এই পিডিএফ টা আমি শেয়ার করব পরে তোমাদের ক্লাসরুমে আমি শেয়ার করে দেব তো তোমাদেরকে কালকে আমি এই প্রবলেমটা সলভ করতে বলেছিলাম শুনতে পাচ্ছ আমার কথাগুলো একটু রেসপন্স করো হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো এই প্রবলেমটা তোমাদেরকে আমি সলভ করতে বলেছিলাম না কি এটা না ডিজাইন এ টিউরিং মেশিন হুইচ রেকগনাইজ দা ল্যাঙ্গুয়েজ এল ইকুয়াল টু 0 টু দি পাওয়ার এন 1 টু দি পাওয়ার এন তো 0 টু দি পাওয়ার এন মানে হচ্ছে তোমার কি না নাম্বার এটা অর্ঘ করেছে আমি বাকি সবার জন্য ডিসকাস করে দিচ্ছি ঠিক আছে অর্ঘ তুমিও দেখো তুমি দেখবে আরেকটা কম স্টেট নিউ মানে আলাদাভাবে আরেকটা করা যায় অনেক ভাবে করা যায় তো আরেকটা ভাবে এইভাবেও করা যায় যে জিরো টু দি পাওয়ার ওয়ান আর ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে দ্য নাম্বার অফ জিরো অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ওয়ান আর সেম ঠিক আছে মানে কি ধরনের স্ট্রিং এক্সেপ্ট করবে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান বা জিরো 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 ওয়ান 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 ঠিক আছে এই যে আমি এখানে লিখেছিলাম জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে এটা কিন্তু এক্সেপ্ট করবে না ঠিক আছে কি এক্সেপ্ট করবে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তখন তোমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে না টেপ হেড ডাকে সব থেকে লেফট মোস্টে নিয়ে যেতে হবে গিয়ে ওখানে যে জিরোটা তোমরা প্রথমে ইনপুট পাবে সেটাকে তোমাদেরকে এক্স এ কনভার্ট করতে হবে মানে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে মানে এটা একটা অ্যালগোরিদম এটা আমি ডিসকাস করছি আগে অ্যালগোরিদমটা বুঝিয়ে দিয়ে বোঝো তো জিরোটাকে প্রথমে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে তারপর কি করতে হবে যে টেপ পয়েন্টারটা আছে যে টেপ হেডটা আছে সেটাকে একটা একটা স্টেপ রাইটে মুভ করতে হবে ঠিক আছে রাইটে মুভ একটা স্টেপ নয় তোমাকে রাইটে মুভ করে যেতে হবে যতক্ষণ না তুমি একটা ওয়ান পাচ্ছ মানে ধরো তুমি একটা জিরো পেলে একটা জিরো পেলে তারপর তুমি তোমাকে টেপ হেডটাকে নিয়ে যে খুঁজতে হবে যে ফার্স্টে সেটার মানে জিরো করসপন্ডিং একটা ওয়ান আছে কি না ঠিক আছে তবে একটা জিরো পাচ্ছি একটা ওয়ান পাচ্ছি তবে তো ওটা এক্সেপ্ট হচ্ছে মানে দ্য সেম নাম্বার অফ জিরো অ্যান্ড দ্য সেম নাম্বার অফ ওয়ানস প্রথমে একটা জিরো পাচ্ছি তারপর আরেকটা ওয়ান পাচ্ছি আবার তোমাকে তারপরে কি করতে হবে না ওই ওয়ানে ওয়ানটাকে তোমাকে ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে মানে ওয়াই দিয়ে আপডেট করতে হবে এবার ওয়াই দিয়ে আপডেট করার পর তোমাকে টেপ হেডটাকে কি করতে হবে লেফটে নিয়ে আসতে হবে লেফটে নিয়ে এসে লেফটে তুমি কত দূর নিয়ে আসবে না যখন তুমি ফার্স্ট জিরোটা পাবে ফার্স্ট জিরোটা আমরা কি করেছিলাম একটা নাল ক্যারেক্টার দিয়ে রিপ্লেস করেছিলাম তাই তো সেখানে গিয়ে আবার কি লেফট এর লেফট মোস্টে জিরো পেলাম মুভ লেফট টু লেফট মোস্ট জিরো ঠিক আছে তারপর রিপিট দা অ্যাব মানে তোমাকে এটা কন্টিনিউলি করতে হবে যতক্ষণ না মানে যতক্ষণ না সব জিরো গুলো কভার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখতে তাহলে এর পরের স্টেপটা কি হবে না এখানে জিরোটা আমি পেলাম না এখানে একটা এক্স পেয়ে গেলাম ঠিক আছে লেফট মোস্ট জিরো পেয়ে গেলাম আমি লেফট মোস্ট জিরোটা পেয়ে গেলাম তারপর আমাকে পয়েন্টারটাকে আর লেফটে আমি নিয়ে গেলাম লেফটে নিয়ে গিয়ে আমি কি পেলাম একটা জিরো পেলাম তখন এই জিরোটাকে আবার আমি এক্স দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো ঠিক আছে এই যে আমি প্রথমে বললাম না যে নাল দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো তোমরা নাল দিয়েও রিপ্লেস করতে পারো তোমরা যে কোনো মানে তোমরা এক্স দিয়েও রিপ্লেস করতে পারো তোমরা নাল দিয়েও রিপ্লেস করতে পারো কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে কারণ আমি লাস্টে দেখব যে আমার সেম নাম্বার অফ এক্স না আর সেম নাম্বার অফ ওয়াই ঠিক আছে কিনা মানে সেম আছে কিনা ঠিক আছে 
তো হলো এবারে এক্স পাওয়ার পর আমি টেপ হেডটাকে রাইটে মুভ করব না এই জিরো করসপন্ডিং এই জিরোটা করসপন্ডিং আরেকটা ওয়ান আছে কিনা ঠিক আছে এই পুরো প্রসেসটা ততক্ষণ কন্টিনিউ হতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি সব জিরো গুলো পেয়ে যাচ্ছ আর সব ওয়ান গুলো পেয়ে যাচ্ছ আর আগের দিন আমি বলেছিলাম টিউরিং মেশিন ডিটারমিনিস্টিক কেন বলেছিলাম মনে আছে ডিটারমিনিস্টিক কাকে বলে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছো বলো ডিটারমিনিস্টিক কাকে বলে নইলে আমার ভসে ঘি ঢালা হবে ডিটারমিনিস্টিক কাকে বলে কেন আমি টিউরিং মেশিন কে ডিটারমিনিস্টিক বলছি কারণ আগের দিন এখানটায় আমি কি এক্সপ্লেন করলাম আরেকবার বলছি দেখো আগের দিন আমি কি বললাম না যে আমার যদি যতগুলো ইনপুট সিম্বল থাকবে আমার ধরো আমার এখানে ইনপুট সিম্বল আছে জিরো ওয়ান আর নাল তাই তো এটা বুঝতে পারছো তো আমার এখানে তিনটে ইনপুট সিম্বল আছে কি জিরো ওয়ান আর নাল তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে শুধু আমি জিরো পে জিরো এখানে দেখো এ স্টেটে আমি জিরো পাচ্ছি সেটাকে এক্স দ্বারা রিপ্লেস করে রাইটে মুভ করছি তারপর বিতে আসছি তারপর আবার ওয়ান পাচ্ছি সেটাকে আমি ওয়াই দ্বারা রিপ্লেস করছি তারপর আর রাইটে মুভ করছি তারপর বি স্টেটে আমি জিরো পাচ্ছি সেটাকে এক্স দ্বারা রিপ্লেস করছি তারপর রাইটে যাচ্ছি দিয়ে আমি সি তে পৌঁছচ্ছি তারপর সি তে পৌঁছে আমি চেক করছি যে এর পরে নাল আছে কিনা তাহলে আমার স্ট্রিংটা শেষ আমি নাল পেয়ে গেছি মানে কি আমার স্ট্রিংটা শেষ তাই তো তারপর এক্সেপ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো আমার এই রিজেক্ট স্টেটটা করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না আমি তো এ থেকে বি তে এলাম বি থেকে সি তে সি এর পর আমার এক্সেপ্ট হয়ে গেল আমি এই রিজেক্ট স্টেটটা কেন করেছি কারণ আমাকে দেখাতে হবে যে আমি জিরোতে কোথায় যাচ্ছি প্লাস আমি এই ওয়ানে কোথায় ওয়ান যদি আমি ইনপুট পাই তাহলে আমি ওয়ানে কোথায় যাচ্ছি প্লাস আমি যদি নাল ইনপুট পাই আমি নালে কোথায় যাচ্ছি মানে এভরি মানে ইউ শুড হ্যাভ টু ক্লিয়ার দ্যাট এভরি পসিবল ইনপুট মানে তুমি প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য কোন স্টেটে যাচ্ছ এক প্রত্যেকটা স্টেটে এ স্টেটে দেখো এ স্টেটে জিরো পাচ্ছি আমি সেটাকে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করে বিতে যাচ্ছি আবার যদি আমি জিরো না পে যদি আমাকে এই স্ট্রিংটা এক্সেপ্ট করে দিয়েছে এবারে ধরো ইনপুট অন্য কেউ অন্য কিছু দিচ্ছে তাহলে সেটা তো এক্সেপ্ট করবে না সেটা তো রিজেক্ট করবে তাহলে সেটা কি কি হতে পারে প্রথমে জিরো পাচ্ছি এখানে তাই আমার এক্সেপ্ট হচ্ছে আমি যদি ওয়ান পাই তাহলে রিজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে কি কি ইনপুট আছে আমার জিরো ওয়ান আর নাল তাহলে আমি জিরোতে কোথায় বিতে যাচ্ছি ওয়ানে রিজেক্টে যাচ্ছি আর নাল পেলেও রিজেক্টেই যাব তাহলে প্রত্যেকটা স্টেটে আমাকে দেখাতে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য প্রত্যেকটা স্টেট কোথায় যাচ্ছে তার পরবর্তী স্টেপটা কি হচ্ছে বা আগের স্টেপ গুলোর জন্য এটাকেই বলে ডিটারমিনিস্টিক ডিটারমিনিস্টিক মেশিন কি করবে না প্রত্যেকটা স্টেটেই ও দেখাবে যে আমি প্রত্যেকটা পসিবল ইনপুটের জন্য অন্য কোন স্টেটে যাচ্ছি ক্লিয়ার হলো ডিটারমিনিস্টিক নন ডিটারমিনিস্টিক ব্যাপারটা হ্যাঁ ম্যাম তো তাহলে টিউরিং মেশিনও কিন্তু ডিটারমিনিস্টিক তাহলে টিউরিং মেশিনের ক্ষেত্রেও সেই সেম জিনিসটাই হবে কি হবে না সে জিরোতে ওয়ানে আর নালে এই তিনটেতে কোথায় যাবে দেখাবে দেখো আগের দিন এটা দিয়েছিলাম ঠিক আছে এটা আমি তোমাদেরকে ডিসকাস করছি দেখো কি না সেম নাম্বার অফ জিরো আর সেম নাম্বার অফ ওয়ান ঠিক আছে প্রথমে দেখো চারটে স্টেট দিয়ে করেছি যেটা অর্ঘ করেছে সেই চারটে স্টেট দিয়ে করেছি তিনটে স্টেট দিয়েও দেখাবো আমি চারটে স্টেট দিয়ে আগে বোঝো ব্যাপারটা তো 
প্রথমে আমার টেপ হেডটা কোথায় আছে লেফট মোস্টে আছে তাই তো এটা টেপ হেড দো একটু রেসপন্স করো এটা টেপ হেড দা তো আগের দিন বুঝিয়েছি টেপের উপর এই যে পয়েন্টারটা এটাকে বলে টেপ হেড তো এখানে আমি যখন জিরো পাচ্ছি যেমন ধরো এটা ইনিশিয়াল স্টেট এই ফার্স্টে যে এই যে মার্কারটা দিয়ে তোমাকে বোঝানো হয় যে এটা একটা ইনিশিয়াল স্টেট ঠিক আছে এটা একটা ইনিশিয়াল স্টেট তো এখানে এ তে আমি যখন জিরো ইনপুট পাচ্ছি যখন আমি জিরো ইনপুট পাচ্ছি মানে এইখানে এখানে আমি যখন জিরো পেলাম তখন আমি ওটাকে এ দেখো এক্স দিয়ে রিপ্লেস করছি এখানে দেখো আমি এক্স দিয়ে রিপ্লেস করলাম বুঝতে পারলে এত দূর অব্দি বুঝতে পারলে হ্যাঁ ম্যাম তাহলে প্রথমে আমি জিরো পাচ্ছি যেটা সেটাকে আমি একজনই হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম বলছো বাকিরা বুঝতে পারছো নাকি বাকিরা বলো বুঝতে পারছো না বুঝতে পারছো না নাকি সবাই লেফট করে গেল আমি দেখি এই তো এতজন আছো রিপ্লাই করো অর্ণব বুঝতে পারছ হ্যাঁ ম্যাম বললাম জয়েন করে চলে গেছে ठीक এবারে রাইটে এসে ও কি পেল না জিরো পেল ঠিক আছে তখন ও জিরো পেল ঠিক আছে জিরো কে হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ম্যাম ও জিরো পেল হ্যাঁ তো ও জিরো ও রাইটে এসে জিরো পেল ঠিক আছে ও জিরোটাকে জিরোই রাখলো ঠিক আছে ও জিরোটাকে জিরোই রাখলো এখানে জিরোই রাখলো ও জিরোটাকে कंटिन्यू होते नतुन वन पासी ঠিক আছে তাহলে ও জিরো পেল আবার এক্স দিয়ে রিপ্লেস করলো আবার পয়েন্টারটা এখান থেকে পয়েন্টারটা ছিল এখানে আবার পয়েন্টারটা এখানে সরে গেল সরে গিয়ে ও আবার এখানে জিরো পেল পাওয়ার পর ও সেটাকে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করলো ঠিক আছে তারপর ও ওখানে গিয়ে পেলো গিয়ে কি তারপর যখন ও রাইটে মুভ করলো তখন ও পেল কি না ওয়ান ঠিক আছে যখন বিতে ও ওয়ান পেল তখন ও ওটাকে ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করলো ঠিক আছে ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করার পর ও কিন্তু আর রাইটে শিফট করছে না ও এবারে লেফটে যাচ্ছে মানে পয়েন্টারটা এইখান থেকে এইখানটাতে ছিল পয়েন্টারটা এখান থেকে এখানে চলে গেল ঠিক আছে মানে আগের এক্সটাতে চলে গেল এইখানটাতে পয়েন্টারটা চলে গেল দিয়ে ওইখানে গিয়ে ও দেখছে জিরো আছে কিনা জিরো আছে তাহলে জিরোটাকে জিরো দিয়ে রিপ্লেস করেছে ঠিক আছে আর ওয়াই যেটা ছিল সেটা ওয়াই আছে আর লেফটে মুভ করেছে এরকম একটা পসিবিলিটি হতে পারে তারপর সি থেকে যখন এবারে এক্স পাচ্ছে যখন এক্সটাকে এক্সই রাখছে প্লাস আবার রাইটে মুভ করছে দিয়ে এখানে আসছে ঠিক আছে মানে ও এবারে রাইটে মুভ করছে আবার রাইটে মুভ করছে তারপর ও ডি স্টেটে এলো মানে এটা একটা হয়ে গেল পসিবিলিটি একটা হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে ও এরকম একটা লুপ কন্টিনিউ করতে পারে এরকম লুপ একটা কন্টিনিউ করতে পারে এই লুপটা কখন ব্রেক হচ্ছে এই লুপটা তখনই ব্রেক হচ্ছে যখন হচ্ছে এ হচ্ছে প্রথমে দেখো এ এতে যদি ও নাল পায় তাহলে ও কিন্তু একসেপ্ট করতে করে নেবে এখানে একসেপ্ট করে নেবে আবার যদি এতেও ওয়াই ওয়াই পাই ওয়াই পাই মানে কি এতে ধরো ও ওয়ান পেল মানে স্ট্রিংটা তো জিরো 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 ওয়ান 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 না হয়ে আবার ওয়ান 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 জিরো 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 হতে পারে আমরা কি বলেছি না সেম নাম্বার অফ 
জিরোস অ্যান্ড সেম নাম্বার অফ ওয়ানস তাই তো তো তারপর ও ওয়াই পেল ওয়াইটাকে ও আবার ওয়াই রাখলো আর কিছু রিপ্লেস ওয়াইটাকে ওয়াই রেখে পয়েন্টারটাকে ও রাইটে শিফট করে দিল ঠিক আছে তারপর এখানে গিয়ে ওয়াইটাকে আবার ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করে আবার রাইটে গেল মানে এখানে সেমই ঘটনা চলছে শুধু ওর পয়েন্টারটাকে রাইটে নিয়ে যাচ্ছে দিয়ে ও যখন নালটা পেয়ে গেল তখন ও থেমে গেল মানে নাল মানে কি প্রত্যেকটা স্ট্রিং এ তোমরা দেখবে যখন হচ্ছে যে সিতে সিতে যখন তোমরা স্ট্রিং কে ডিক্লিয়ার করো কিভাবে করো তোমরা একটা স্ট্রিং কে ডিক্লিয়ার ডাবল কোটেশন এর মধ্যে করো তো হ্যাঁ ম্যাম আর স্ট্রিং ওটা যে একটা স্ট্রিং মানে স্ট্রিং মানে কিন্তু একটা অ্যারেও ঠিক আছে তো ওই ওটা যে একটা স্ট্রিং এটা কম্পাইলার কি করে বুঝতে পারে জানো তো যখন ও স্ট্রিং এর সবার শেষে নাল পায় তো এই কম্পিউটার সায়েন্সের প্রত্যেকটা সাবজেক্টই একে অপরের সাথে ইন্টার রিলেটেড ঠিক আছে মানে কোথাও না কোথাও গিয়ে তুমি কানেকশন ঠিক পেয়ে যাবে তো তাহলে যখন তুমি একটা স্ট্রিং পাও লাস্টে একটা নাল ক্যারেক্টার থাকে স্ট্রিং এর সি প্রোগ্রামিং এ যখন কম্পাইলার ওই নাল ক্যারেক্টারটা পাই তখন কম্পাইলার বুঝতে পারে যে আমি একটা স্ট্রিং কে খুঁজে পেয়েছি মানে এটা একটা স্ট্রিং এটা একটা অ্যারে নয় ঠিক আছে তো তাহলে এটা তো এক্ষেত্রেও সেমই ঠিক আছে পুরো টিউরিং মেশিন এই জন্যই এতটা বেশি পাওয়ারফুল ঠিক আছে কারণ ও এন্ড খুঁজে পায় কোনো একটা জিনিসের এন্ড খুঁজে পেলে তবে তো তুমি লুকটা ব্রেক করবে আগের দিন কি বললাম হল্ট অ্যান্ড এক্সেপ্ট হল্ট অ্যান্ড রিজেক্ট আর লুক তাই তো যতক্ষণ না তুমি একটা নাল ক্যারেক্টার খুঁজে পাচ্ছ ততক্ষণ তুমি কিন্তু একটা লুপে আটকে রয়ে যাবে ঠিক আছে তার নালটা পেয়ে গেলে মানে কি স্ট্রিংটা অ্যাকসেপ্ট করে গেল কম্পিউটেশনটা ওখানে থামিয়ে দিল এটা তোমাদের লাস্ট টপিক ঠিক আছে তোমাদের সিলেবাসটা খুলে দেখো তোমাদের টিউরিং মেশিন অ্যাজ এ এক্সেপ্টার দিয়ে আছে প্রথমে এই এই প্রথমে দিয়ে আছে ইন্ট্রোডাকশন তারপর আছে টিউরিং মেশিন এর ওই ইনিশিয়াল কনফিগারেশন আর ওগুলো আছে তারপর তোমাদের মানে টিউরিং মেশিন অ্যাজ এক্সেপ্টার এই এই যে দুটো এক্সাম্পল দিলাম এই দুটো এক্সাম্পল তুমি পড়লেই বুঝতে পারবে এইভাবেই টিউরিং মেশিন এক্সেপ্ট করে তো তোমাদের সিলেবাসের লাস্ট যেটা টপিক সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন ঠিক আছে দেখো ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন আমাদেরকে কেন ইন্ট্রোডিউস করতে হলো কারণ আমরা প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য আলাদা 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 করে একটা করে টিউরিং মেশিন বানাচ্ছি তাই তো তুমি আগে যে প্রবলেমটার জন্য বানালে এই প্রবলেমটার জন্য কিন্তু তুমি তোমাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে ও তুমি যেটাকে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করছিলে পরবর্তী ক্ষেত্রে নেক্সট একটা এক্সাম্পেল আমি দেখাবো ওই এক্সাম্পেলটাতে তুমি দেখবে আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করছি না আমরা নাল দিয়ে রিপ্লেস করছি তো আমরা বিভিন্ন হচ্ছে প্রবলেমের জন্য আমরা বিভিন্ন মানে আলাদা আলাদা ধরনের টিউরিং মেশিন বানাতাম আগে ঠিক আছে তো ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন কি না দা প্রবলেম উইথ দ্য টিউরিং মেশিন ইজ দ্যাট এ ডিফারেন্ট মেশিন মাস্ট বি কনস্ট্রাকটেড ফর এভরি নিউ কম্পিউটেশন যেটা তোমাদেরকে বললাম যে একটা ডিফারেন্ট মেশিনকে মানে তৈরি করার জন্য একটা নতুন কম্পিউটেশন লাগছে আর আমি কি বলেছি যে প্রত্যেকটা মানুষের রেগুলার যেরকম জীবন কম্পিউটারেরও সেরকম জীবন ঠিক আছে আমরা কি খরচ কমাবার চেষ্টা করি ঠিক আছে তেমনি কম্পিউটারও খরচ কমাবারই চেষ্টা করে যাতে তার স্পেসটা কমে একটু টাইম কমপ্লেক্সিটিটা কমে আমরা ডেভেলপাররা বা আমরা যারা অ্যালগোরিদম লিখি তারা কি চেষ্টা করব আমরা যারা কম্পিউটেশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে আছি আমরা কি চেষ্টা করবো যাতে আমার একটা অ্যালগোরিদমের টাইম আর স্পেসটা কমে যাতে কম্পিউটেশনটা ফাস্ট হয় ঠিক আছে তো এটা কি হলো যে আমরা দেখলাম যখন অ্যালেন টিউরিং ইন্ট্রোডিউস করলাম আমরা দেখলাম যে টিউরিং মেশিন কিন্তু মানে একটা ডিফারেন্ট প্রবলেমের জন্য একটা ডিফারেন্ট মেশিনের জন্য আমাদেরকে একটা করে নতুন করে কম্পিউটেশন তৈরি করতে হচ্ছে তো দ্যাট আমরা রিডিউস করার জন্য আমরা ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিনকে আনলাম তো ইউনিভার্সাল দিস ইজ দ্য রিজন মানে এটাই ওই কারণটা যে দিস ইজ দ্য রিজন দ্য ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস উইচ অ্যালং উইথ ইনপুট অন দ্য টেপ 
takes the description of a machine M. ठीक है अच्छे? वो जो tape टा अच्छे, वो tape टा दे, वो इटा, वो टा क्या टम्बरा machine बोलची, ठीक है अच्छे? वो tape जेटा हमरा इधी को दी कोचल लेप्टे, तो वो टा एक टा mechanism, वो टा वो चक्क टा machine, वो टा के ही हमरा machine बोलची। ये जो state टा हमरा आक्ची, जे A पे A पे लो, शेखान थे के A string टा power पर O, आगे state थे के परवर्ती state ऐसे, ये टा diagram, nothing else. ठीक है अच्छे ये डाटा डायग्राम तुम्हार बोझ हट जुन्नो किन्तु आसल कंप्यूटेशन टा को तो है अच्छे आसल कंप्यूटेशन टा होच्छे तुम्हार कोडिंग एर मध्य में से इखाने एक ता स्टैक इम्प्लीमेंट करा आजे उखाने एक ता टेप इम्प्लीमेंट करा आजे तुमरा जो दी चाओ माने तुमरा जो दी बुझते चाओ माने तुमरा जो दी नीते पारो लोड ता हाले तुम्हारे सिलेबस एर बायरे में एक तो जिन्हें स्पोर्ट है पारी सेटा टिंग मशीन के क्यों हावे प्रोग्रामिंग करा जाए ठीक है जे ट्यूरिंग माने ट्यूरिंग मशीन की वाले एस ए प्रोग्राम माने ए प्रोग्राम जेटे ट्यूरी एक टा ट्यूरिंग मशीन के इम्प्लीमेंट कर बे सीधे ही कर बो ठीक है जे जो दे तुमरा लोड डन नीते पारो आज जो दे ना पारो तुमरा बोल चले तो जे आगे ये गुलो रिवाइज कर दिते जो दे चाव आमा के जो दे इच्छे करे एक टा बेस भालो एक टा मौजार प्रोग्रामिंग होते पारे नोटों एक टा मैं ट्यूरिंग मशीन के तुम्हें क्यों हवे इम्प्लीमेंट करो एक टा स्टैक दिए चाहो ताले तुमरा जो भी चाहो एम एक तम मज़ा एक तम प्रोग्रामिंग होते पारे जेटा होते जे ट्यूरिंग मशीन है जे की बोले कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूट कोर्बर क्या हमने देखा हुआ जे क्यों हाँ वैसे ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट होते ही होते जो भी चाहो तुमरा किन्तु इटा तुम्हारे आउट ऑफ़ सिलेबस इटा बीटे के रो सिलेबस ना टाइम टेक के सिलेबस जाए हो तो हमारे रातो दूरी आचे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन तो बैपर टा की होलो ना ये जे टेप टा आचे उटा के हमला एक टा डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन दोर्ची एम दे डिनोट कोर्ची ये जोटा के हमला एम दे डिनोट कोर्ची तापर की बोल जी ना दा ट्यूरिंग मशीन दा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैन गो गो एंड ऑन दा कैन गो ऑन देन टू सिमुलेट एम ऑन दा रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द इनपुट टेप तारा तारे के मध्य हमी अच्छे सेंटेंस टके बाजी भावे लिखे जी इड़ा मी भूल करे उन्नो एक ता ग्रामाटिकल मिस्टेक कर दी जी जाइ हो पर ट्यूरिंग मशीन की कोट्टे बारे एक ता मने मने वही ए मशीन टके मने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन देखो बापाट्टा होच्छे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन अच्छे � सेटार मध्य दिए हमरे एक टा छोटो छोटो ट्यूरिंग मशीन के पास कोच्ची, ठीक है जे? इरोकोम कोरे तुमी डायग्राम टा देखा ले बुझते बार बार, ठीक है जे? इट एक टा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, आई एक टा नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है जे? ओ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एर मध्य जो दी एक टा ऐसे हमरे एक टा पैलिंड्रोम नंबर बैक टा की बोले इवेन नंबर बैक टा ये सेम नंबर ऑफ जीरोस एंड वन ये धारणे स्ट्रिंग बोलो एक टा छोटे छोटे ट्यूरिंग मशीन एर कॉन्सेप्ट तो तो ये ट्यूरिंग मतलब ये छोटो छोटो जो ट्यूरिंग मशीन बोला आज है कंप्यूटेशन बोलो एक लोग के जो नहीं हमरा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एर मध्य पास कोरी ताहोले जो नहीं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन उटा एक्सेप्ट करे ताहोले ये बोलते पार वो जो ट्यूरिंग मशीन टा वास सेम ठीक आज है माने आगे की हो चिलो अमी वही ट्यूरिंग थी सी से तो हमारे के क्यों बोले चिलाम ना यूनिवर्सल ट्यूरिंग शुद्ध ट्यूरिंग मशीन की ना जागोते जोतो कंप्यूटेशन आचा सब एक्सेप्ट करे जो दी ना करे ताहले वही कंप्यूटेशन टा भूल ठीक है चे आज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की जागोते जोतो धारणे ट्यूरिंग मशीन आचे से होचे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होचे ताके एक्सेप्ट करे जो दी यूनिवर्सल ट्� आदर्श ट्यूरिंग मशीन वो लोग के एक्सेप्ट ना करे ताहले वो ट्यूरिंग मशीन टाइप हूँ। उस तो बाल है। दूसरे में नहीं चो। मैं आरोप बोल। माने देखो जो दी 
আমি আগের দিন কি বললাম যে টিউরিং থিসিস কি বলছে যে জগতে এমন কোন কম্পিউটেশন নেই এমন কোন অ্যালগোরিদম নেই যেটা টিউরিং মেশিনের মাধ্যমে পাস করা যায় না বা টিউরিং মেশিন যেটাকে একসেপ্ট করে না যদি কোন টিউরিং তুমি যদি দাবি করো যে আমার অ্যালগোরিদমটা ঠিক প্লাস আবার টিউরিং মেশিন ওটাকে পাস করছে না তাহলে তুমি নিজের যুক্তিটাকে ভেঙে দাও কারণ টিউরিং মেশিন এভরি পসিবল কম্পিউটেশন যা যা আছে জগতে সবটাই টিউরিং মেশিন এক্সেপ্ট করে এটা কি একটা টিউরিং মানে এটা একটা কনসেপ্ট অফ টিউরিং মেশিন এবারে টিউরিং মেশিন কতটা অ্যাকুয়ারেট সেটাকে জাজ করবে ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন ঠিক আছে মানে আমি তোমাকে যেমন আমি যদি অর্ঘকে আজকে ভাইবাতে কুড়িতে আঠেরো দিই ঠিক আছে সেটা আমি অর্ঘকে আমি জাজ করলাম ঠিক আছে এবার আমারও তো হায়ার আর কি আল আছে আমাকেও তো আমাকে এই ছোটি স্যার বলবে যে তুমি কি বেসিসে নাম্বারটা দিয়েছ তা আমাকে সেখানে আবার জাজ করা হবে মানে তুম এটা হচ্ছে একটা হায়ার আর কেয়াল মডেল মানে তুমি একটা স্ট্রিং পাস করাচ্ছ বা একটা অ্যালগোরিদম পাস করাচ্ছ যেটা একটা টিউরিং মেশিন এক্সেপ্ট করলো এবারে সে এবারে টিউরিং মেশিন কতটা অ্যাকুয়ারেট সেটা মাপার জন্য তার উপরে একজন বস আছে সেটাই হচ্ছে ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন বুঝতে পারলে ওকে ম্যাম বুঝতে পারলাম হ্যাঁ তো এই পিডিএফটা এখানেই শেষ এটাতেই তোমাদের টিউরিং মেশিনের টপিকটা কভার হয়ে যাবে আর এটা প্রবলেম দিচ্ছি দেখো করতে পারো কিনা प्रथम शेष मैं मिरारे फलो ওর যেটা আসবে সেটাই মানে দুটো সমান হবে মিরার ইমেজটা সমান হবে ঠিক আছে তো একবার করো তো খাতায় যদি পারো তারপর আমি ইয়ে করছি এক্সপ্লেন করছি ম্যাম স্ট্রিংটা কি ছিল স্ট্রিংটা হচ্ছে প্যালিনড্রম নাম্বার প্যালিনড্রম নাম্বার মানে এ বি এ আবার কি এ বি এ মানে দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাই আমি এই যে এই যে এ বি এ এ বি এ ডিজাইন এ টিউরিং মেশিন দ্যাট অ্যাকসেপ্টস দা প্যালিনড্রম সিকোয়েন্স বা প্যালিনড্রম নাম্বার করার চেষ্টা করো বুঝে বুঝে করবে মানে এ পেলে সে কোথায় যাবে এবারে মানে এটা বুঝে বুঝে করতে হবে তুমি একটা এরকম টেপ আঁকো দিয়ে আগে নিজে ইয়েটা ফলো করো অ্যালগোরিদম তো একটাই প্রথমে এসে এসে যা টেপ হেডটাকে রাইটে করতে হবে লেফটে করতে হবে যতক্ষণ না নাল পাচ্ছে বা যতক্ষণ না এ বি এ আর এ বি এ দুটোকে কভার করে দিচ্ছে
দেখো আমি এভাবে করেছি একটা দেখো না কিরকম হবে না প্রথমে এ নেবে তারপর স্ট্রিং টা হচ্ছে যে ডিপ্লোমা লেভেল একটু কিন্তু বুঝে গেলে কোনো কিছুই ডিফিকাল্ট নয় দেখো প্রথমে এ স্টেটে দেখো এই যে এই চিহ্নটা দিয়েছি মানে এই যে সিম্বলটা বাই দিয়েছি এটা দেখে কিন্তু ইয়ে করো না এটা দেখে কি বলে ঘাবড়ে যেও না ওটার মানেটা সেমই কোনো কোনো বইয়ে তুমি যদি লিপসুজের বই ফলো করো সেই বইয়ে তোমার ওই অ্যারোটা দেয়া আছে এ টু নাল তারপর কমা রাইট আর কোন কোন মডার্ন বই যেগুলো আছে নতুন বেরিয়েছে সেগুলোতে এ বাই নাল দেওয়া আছে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ কি হলো ম্যাম হ্যাঁ দেখো কোন কোন বইয়ে হচ্ছে যে এই ইয়েও দেওয়া আছে কি বলে আবার কোন কোন বইয়ে এ বাই এ দেওয়া আছে মানে মানেটা সেমই সে হচ্ছে এই এ থেকে আমার কার্সারটা দেখতে পাচ্ছ বলছি আমার কার্সারটা দেখতে পাচ্ছ আমি পয়েন্ট করছি হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো এই যে প্রথমে যখন আমরা সেম নাম্বার খুঁজবো মানে আমি আলাদা আলাদা টিউরিং মেশিন আলাদা আলাদা প্রসেস ঠিক আছে তো এখানে এক্ষেত্রে আমরা কি করব এটাকে আমরা নাল দিয়ে রিপ্লেস করছি এ দেখো উপরে আমি এখানে দেখো নাল দিয়ে রিপ্লেস করেছি ঠিক আছে তো প্রথমে ইনিশিয়াল এ স্টেটে যখন আমরা এ পাব তখন আমরা সেটাকে নাল দিয়ে রিপ্লেস করব নাল দিয়ে রিপ্লেস করার পর পয়েন্টারটা হচ্ছে আর মানে রাইটে শিফট করবে মানে কোথায় আসবে এই বিতে আসবে ঠিক আছে এই বিতে আসবে এই বিটাতে দিয়ে বিতে আসার পর যখন বেড়েছে এই এই স্টেটটাতে ঠিক আছে এই স্টেটটাতে ও এসে কি করবে যদি ও এ পায় দুটো পসিবিলিটিস আছে যদি ও এখানে এসে এ পাই ঠিক আছে মানে এটা তো একটা স্ট্রিং যেটা হচ্ছে ও একসেপ্ট করে এটা তো একটা প্যালিনড্রোম নাম্বার এ বি এ এ বি এটা তো প্যালিনড্রোম নাম্বার এবারে মেশিনকে তো এটাও দেখাতে হবে যদি প্যালিনড্রোম না হয় তাহলে আমি রিজেক্টে যাব তাহলে যখন ও এ পেল তারপর ও বি নাও পেতে পারে অন্য কিছু থাকতে পারে এ হতে পারে ধরো এ এ এ আছে সেটা আবার মানে ছটা এও তো প্যালিনড্রোম নাম্বার তাই তো প্রথম থেকে শেষ থেকে তো একই কি গো বুঝতে পারছ আমি যদি পরপর ছটা এ লেখি সেটাও তো একটা প্যালিনড্রোম সিকুয়েন্স তিনটে এ বি আর হচ্ছে নাল তাহলে এ বি আর নাল দিয়ে কি কি প্যালিনম নাম্বার তৈরি হতে পারে না এ এ এ ছটা এ হতে পারে ছটা বি হতে পারে তারপর বিবি এ তারপর আবার বিবি এ এরকম হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তো প্রথমে ও এ পেয়েছে এ পে ও সেটাকে রাইটে শিফট করে ও ধরো আবার একটা এ পেলো তখন ও আবার হচ্ছে বিতেই ফিরে আসবে 
ঠিক আছে এবারে এই ক্ষেত্রে এই স্ট্রিংটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ও এ পাচ্ছে না ও বি পাচ্ছে তখন কি করবে বিটাকে মানে ওই বি স্টেটেই থাকবে মানে এই স্টেটটাতেই ঘুরতে থাকবে যতক্ষণ না ও আরেকটা নাল দিয়ে রাইটে শিফট হবে ঠিক আছে রাইটে শিফট হবে তারপর ও নাল নাল পেলে নালটাকে আবার নাল দিয়ে রিপ্লেস করে আবার লেফটে যাবে আর এখানে আমি স্টেটটাকে এটা লেখা হয়নি এখানে একটু ই লেখে নেবে তো কালারটা চেঞ্জ করতে হবে যাই হোক এখানে একটা ই লেখে নেবে প্লিজ আমি ই স্টেটটা লিখতে ভুলে গেছি चेक कर আবার এটাতে চেক করবে আবার এটাতে চেক করবে তবে তো প্যারেন্ড্রম হচ্ছে লাস্টের সাথে এই লাস্ট তারপরের সেকেন্ড লাস্টের সাথে সেকেন্ড লাস্ট থার্ড লাস্টের সাথে থার্ড লাস্ট এই ম্যাচ করলে তবে তো প্যালেন্ড্রম হচ্ছে নাকি বুঝতে পারছো হ্যাঁ ম্যাডাম তাহলে প্রথমে আমরা কি পাচ্ছি এই এইটা দেখো এই ডায়াগ্রামটা দেখো ঠিক আছে এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের হয়তো ডিপ্লোমাতে নাও দিতে পারে তোমরা এইটাও যদি করে দাও তাও অনেক যদি টেপটা দিয়েও একটু ডেসক্রিপশন দিয়ে দাও আর যে স্টেটস গুলো একে নাল টাল দিয়ে এগুলো যদি করতে পারো তো খুবই ভালো আর যদি হচ্ছে যে তোমরা ডেসক্রিপশনও দিয়ে দাও এই টেপ টেপের যে সিকোয়েন্সটা দেখে তাহলেও অনেক তাহলে এখানে প্রথমে কি হচ্ছে এ পাচ্ছে এই পয়েন্টারটা প্রথমে এ পেল দিয়ে ও কি করলো এটাকে নাল দিয়ে রিপ্লেস করে দিল এবারে টেপ হেডটা সরে 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 এই লাস্ট এতে গেল লাস্ট এতে যাওয়ার পর ও এখানে এটাকে কেটে এটাকে মানে এটাকে রিপ্লেস করে দিল নাল দিয়ে ঠিক আছে তারপর এখান থেকে পয়েন্টারটা চলে গেল সেকেন্ড লাস্টে না এখান থেকে পয়েন্টারটা একদম লেফট এন্ডে চলে যাবে মানে এই এটার কাছে চলে আসবে এই এটার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে এই এটার কাছে এসে দেখবে এটা নাল কি না নালটা চেক করলো তারপর চেক করার পর ও আবার পয়েন্টারটা এখানে নিয়ে এলো তারপরেরটাতে রাইটে শিফট করলো দিয়ে ওখানে দেখলো বি আছে কি না এবারে বি থাকার পর পেল বিটাকে এবারে সেকেন্ড স্টেপে ওখানে নাল দিয়ে রিপ্লেস করলো নাল দিয়ে রিপ্লেস করার পর আবার পয়েন্টারটা সেকেন্ড লাস্ট বিতে চলে গেল দিয়ে ও ওখানে চেক করে আবার এখানে একটা নাল দিয়ে রিপ্লেস করে দিল তারপর এই দিকে এই স্টেপটা দিয়ে এরকম করা করতে করতে আবার এখানে এ আছে নাকি চেক করলো এর সাথে আবার পরের এটা চেক করলো দিয়ে সবগুলো এরকম করে নাল দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল পুরো সব নাল হয়ে গেল স্ট্রিং আমার এক্সেপ্ট হয়ে গেল বোঝা গেল হ্যালো ম্যাম বোঝা বোঝাতে পারলাম ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলছি বোঝাতে পারলাম ম্যাম বলছিলাম যে ম্যাম মানে মাথা গুলি যাচ্ছে যদি স্টেপ বাই স্টেপ করাতেন ভালো হতো একটু खाने
তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো তো মানে এই যে আমি আমার মোবাইল থেকে জয়েন করছি ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ হ্যালো 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 শুনতে পাচ্ছ प्रथम शेष सरकम तब गोम नम्बर खतरा যে আমাকে বললে খাতাতে সলভ করতে সে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ তো এই দেখো এরকম করে আমরা একটা স্ট্রিং পেলাম এটা আমরা একটা টেপ আমরা টেপটাতে এই টেবলে আমরা রিড করব ঠিক আছে তাহলে টেপ হেডটা প্রথমে এ তে যাবে টেপ হেডটা এ তে রইল ঠিক আছে টেপ হেডটা এ তে আসার পর এই এটাকে ও নাল দিয়ে রিপ্লেস করে দিব बुजते प्रथम चले जा लास्टे की नाल पाद शेयर 
আর কোনো সমস্যা কিছু বুঝতে অসুবিধে বলো কারো ঠিক আছে তাহলে তোমরা পড়বে পিডিএফ টা আমি ক্লাসরুমে শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা পড়বে ঠিক আছে ওই ছবি দুটোই শেয়ার করে দিচ্ছি আর কি বলে কোনো অসুবিধা হলে বলবে আর তোমাদের রিভিশন করতে বলছিলে তাহলে আমি নেক্সট দিন থেকে ওই প্রথম থেকে স্টার্ট করব অটোমেটা নাকি হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে টিউরিং মেশিন তোমাদের সিলেবাসের লাস্ট মানে এর পরে আর টিউরিং এর টিউরিং মেশিনের পর আর কোনো ই নেই সিলেবাস মানে নেই আর তো কোনো টপিক নেই এবারে যখন তোমরা ইয়ে পড়বে বিটেক পড়বে তখন আছে কিছু টিউরিং মেশিনের পরে অটোমেটার যাই হোক তো তোমরা বলো আর কোথাও অসুবিধা হচ্ছে বলো প্রবলেম সলভ করতে থাকো প্রবলেম সলভ এরকম একটু একটু করে করতে থাকো প্রায় একই ধরনের সব কিছু ওই নাল দিয়ে রিপ্লেস এক্স ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস শুধু একটু বুদ্ধি কাটাতে হবে যে কিভাবে ও মেশিনটা খুঁজে পেতে পারে যেমন প্যালিনড্রমে কি হলো প্রথমে একটা এ পাচ্ছে নাল পে প্রথমে নাল এ পেলো নাল দিয়ে রিপ্লেস করলো আবার শেষে যে যখন নাল পাচ্ছে আবার ওটাকে এটাকে আবার নাল দিয়ে রিপ্লেস করছে আবার রাইটে আসছে আবার লেফটে আসছে এভাবে কি যে একটার মানে ফার্স্ট এর সাথে লাস্ট এর সেকেন্ড লাস্ট এর সাথে সেকেন্ড সেকেন্ড ফার্স্ট এর সাথে সেকেন্ড লাস্ট এর এরকম করে তোমার একটা সিকোয়েন্স খুঁজে পাচ্ছে তবে গিয়েও একসেপ্ট করছে এরকম একটু মানে একটু ভেবে বুদ্ধিটা একটু খাটিয়ে তোমরা ওটা করবে টেপটা দিয়ে তোমরা যদি ডিসকাস করে দাও তাহলেই দেখবে প্র্যাকটিস করতে 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 ওই স্টেট দিয়েও তোমরা করতে পারছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ম্যাম হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ